Nais ko pong basahin itong sinulat ni Apostle Paul sa Philippians chapter 2 from verses 5 hanggang 11. Sabi po niya dito, Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped. But emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men. And being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. Therefore, God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name. So that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Ito pong Philippians chap. Ito pong book of Philippians itself. I uh, isinulat ni Apostle Paul while he is in prison. And yet, the book of Philippians is full of joy and thanksgiving written by Paul. And ito pong aking binasa encourages Christians in Philippi, in a sense tayo din, to have this unity of mind being one, giving us an example dun po sa ginawa ng ating Panginoon. And it's very interesting that Philippians chapter 2 verses 5 hanggang 11 talks about The gospel talks about Christ coming, living and dying, and being raised from the dead, and right now is seated on the throne, na kung saan all authority in heaven and on earth and under the earth has been given to Him. And so we thank the Lord for this message of the gospel, na kung saan tayo po ay nakasenter at naka. Uh, um, we are united in this message of the gospel. And because of the Lord Jesus Christ, meron po tayong anniversary in which we are celebrating today, our 8th anniversary ng the Great Commission Global Ministry dito po sa Dubai. We are in a different circumstance sa ating pong pagdiriwang sa araw na to, and yet we still thank the Lord for we know that He is Faithful. And gusto ko lang pong i-stress dito yung sinabi ng verse 11. And every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Let us open yung ating pong gawain in a word of prayer. Let me pray for us. Father, we are grateful, thankful, We are rejoicing sa inyo pong kabutihan sa buhay ng iglesyang ito. God, it is our desire na tulad po ng binanggit ni Paul in Philippians 2.11 that these things that we are doing here, Panginoon, is to be done or are to be done to the glory of God the Father through Christ Jesus. Lord, salamat po sa walong taon na kayo po ay sumama sa amin bilang isang iglesya. How... We remember, Panginoon, nung kami po ay nagsisimula hanggang sa aming um, journey, Lord God, uh, to this very day. Lord, we have seen um, how faithful you are, traces, Panginoon, ng iyong grace sa buhay ng bawat isang miyembro ng iglesia na to, Lord God. Even, Panginoon, sa mga tao who have been with us, um, who are no longer with us, Panginoon, because of circumstances na sila po ay umuwi sa Pilipinas, Panginoon, or nagpunta sa ibang um, bansa, Lord God, we are thankful for the people that you have brought, Lord, sa church na ito, who have been encouragements, Lord God, sa bawat isa. And even for us, Panginoon, who are still here, we are grateful, Lord God, for the people you have brought. We are thankful, Panginoon, for the people that are here. And we are thankful, Panginoon, for the people that you will bring Panginoon, dito po sa iglesia na to. And Father, as we celebrate today, Panginoon, as we hear of testimonies, as we sing songs, as we pray, as we read your word, and as we listen to your word preached, 
emphasizing, Panginoon, on your sovereignty and your glory over everything. Father God, we pray that your name would be glorified, that Christ will be magnified in our midst this afternoon. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na nandito po sa call na ito. Lord, we pray that you would speak to us individually through your words in the scripture and that we would see, Panginoon, the glory of Christ. And it is in his name we pray all these things. Amen and amen. Amen. Praise God and glorify God because He gave His Son, Jesus Christ, so that in Christ our sins are washed away through His sacrifice and death on the cross. Praise God for what He has done for this church. Now, mabot na po ng walang taon. Happy 8 years anniversary, the Great Commission Global Ministry, Dubai. Sa pangunguna po ng ating mga mabubuting pastor, 
Pastor Aaron Paul Villapuerte, Pastor Joseph Bocampo, and Pastor Ezekiel Quiros. Ayun, maraming salamat po at salamat din po sa Panginoon at ako po ay naging bahagi ng church since dumating po ako dito ng September 2017 at naging member po ako ng 2018. Ayun, salamat po sa Panginoon. Naging witness po ako ng three years of this church. Uh, I, I've been witness for what God or how God working of this church. Maraming maraming salamat po sa ating mga pastor na ginagamit po ng Panginoon na siya pong nagtuturo at nag-equip po sa amin. At ako, and now, ako po ay nagpapatuloy sa paglago sa Panginoon. Ayun, salamat po at welcome din po namin yung uh, aming pong mga kapatid na nasa Abu Dhabi, The Great Commission Global Ministry Abu Dhabi. Ayun, sa pangunguna po ni Pastor Ragi and Pastor Celestine Morito. Ayun, welcome po kayo mga kapatid sa aming pong gawain, sa aming pong 8 years anniversary. At kanina po ay nakasama din po natin yung ating pong mga kapatid sa Qatar. Sa pangunguna po ni Pastor Bong and Pastor Celso. Ayun, we welcome din po natin sila. At siyempre po sa mga kapatid po natin sa Pilipinas. Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa mga oras na to sa Panginoon at kayo po ay aming nakakasama. And nakasama din po natin ngayon yung pamilya po ni Pastor Joseph at sila ayun, yung dati pong na, dati pong member ng church sila Sister Rizalina ayun, welcome, welcome po kayo dito sa aming pong gawain sa 8th anniversary po ng church. Ayun. At sa mga lahat, sa lahat po ng mga bisita po natin sa mga oras na to, welcome po at maraming maraming salamat po sa, sa Panginoon at kayo po ay aming nakasama sa, uh, sa mga oras na ito. Maraming maraming salamat po at Announcement po in every Friday mayroon po kaming worship service online po yun at pinag-aralan po namin ang the book of Mark at sa next Friday po ay amin pong preacher ay si Pastor Rocky ayun si Pastor Rocky Digbao at nagsisimula po yun ng 2pm po yun dito sa UAE at 6pm po sa Pilipinas at yanon din po eh, in every Sunday ay mayroon kaming physically gathering sa DECC po yon Dubai, Dubai Evangelical Church Center. At pinag-aralan po namin doon ay the book of Ezra. At available din po yon online. And also recorded din po yon So kung kayo po ay interesado sa the book of Ezra, pwede po ninyong panoorin yon via YouTube. Kung mayroon po kayong program dyan sa inyong cellphone, ay scroll nyo lang yung pababa at doon sa pinakalas, meron pong barko doon. Scan nyo lang po yun gamit ang inyong cellphone, gamit ang QR barcode at dadalhin po kayo noon sa YouTube. At kung meron po kayong doubt, you can ask your family and kakilala po dito sa church. And every Thursday din po, meron din po kaming prayer meeting. So kung meron po kayong mga prayer request, yun po ay... Sabihin nyo lang po sa inyong mga kakilala at pamilya po dito sa church. At every Thursday night ay sama-sama po namin pinapanalangin iyon. At nagsisimula po yon ng alas 8 po ng gabi. Ayun lang po. Maraming salamat and praise and thanks to God for His glory in Shepherd and King forever. Atin pong samahan si Sister Josel as we sing Glorious. You 
Amen. Kung maaga po kayong dumating kanina, ay uh, narinig po ninyo yung ilan sa mga kapastoran coming from the Great Commission Global Ministry sa Doha. Sila po ay may gawain sa kasalukuyan, so hindi po sila nakapagtagal. Uh, ngayon po, we will have an opportunity here from Pastor Rocky. Pastor Rocky ay siya po ang uh, pastor sa TGCGM sa Abu Dhabi. At sa po yung unang preacher ng nagbukas po ang gawain ng TGCGM sa Dubai. So ilan dito binanggit ni Brother Joseph kanina, si Sister Risa, si Brother Ryan, ayan, mga ilan sa mga member ng church, si Sister Elsa, asawa po ni Brother Sunny. And of course, I think nandito rin si Sister Adele, yung pong uh, may bahay, ah sorry, mali, may mansion ni Pastor Rocky na kasalukuyan pong nasa Pilipinas. And so we are grateful sa kanila pong buhay. They have been with us um, from day one ng, um, ng pagkakasimula po ng church. And so let me let us hear and thank the Lord sa buhay po ni Pastor Rocky. Pastor. Magandang hapon po sa lahat. At yun, happy 8th uh, anniversary sa taga Dubai of course uh, marahil ay gusto ko na rin lang sabihin na wala po kaming mansion kundi may mansion po kami binigay ang Panginoon well uh, it's a joy at uh, nagpapatuloy po yung church uh, sa Dubai and knowing lagi ng sa grasya ng Panginoon at lagi kong nakikita sa church dyan or maging sa church dito or sa mga healthy church yung patuloy na pagkaalam natin sa katotohanan na siyang nagdadala sa atin doon sa pagkabuhay na pagiging makajos ay nagpapasalamat po ako sa, sa, sa Panginoon na meron tayong mga pastors like Pastor Aaron Uh, Pastor Joseph as well as Pastor Dong. Uh, yun na ang isa sa tingin ko na isa sa pinaka ipagmamalaki ng bawat isa sa atin. Kaya keep it up mga kapatid at alam ko na ang Panginoon gaya sa kanyang nais, ang church ay laging nagdi-display ng manifold wisdom ng Diyos para Lalo niya ang patuloy pagpalain ang kanyang mga pinili, ang kanyang mga tinubos. At happy anniversary sa inyo. Looking forward sa mga susunod pang anniversaries. And my prayer is na umabot pa si Pastor Aaron at ibang mga pastor doon sa Pilipinas na ilan pa lamang ang mga healthy church. So happy anniversary and may the good Lord Uh, bless you, bless us always. God bless us all. Maraming salamat po, Pastor. Akala ko naman kung saan naabot. <laughs> <laughs> Ayan. So, um, isinend ko po yung ating program sa, sa chat. Sa chat. Um, kung mapapansin po nyo doon, there are portions na kung saan all throughout sa ating pong gawain ay we will hear Um, testimonies of God's grace sa buhay po ng iglesia. At isa po sa mga magpapahayag nito, or dalawa sila, pero one at a time, ay dalawa po sa mga kasama natin since um, day one. Ito pong dalawang kalalakihan na to, pareho pong mas gwapo sa akin. Sila po ay nauna sa akin dito sa Dubai. Uh, ngunit at some point, ay magkas- magkakasama po kami sa Doha bago po kami napunta ng Dubai. And so, um, salamat sa Panginoon for uh, having allowed us to be together in the ministry. Uh, hindi ko na po patatagalin. Tatawagin ko po si Brother Sunny and then to be followed by Brother uh, Ramel po. po um, uh, mapagpalang araw po sa ating lahat sa ating mga pastors, mga kapwa kong manggagawa sa church at lalong-lalo na sa aming mga bisita sa oras na ito. Sa mga hindi pa po nakakakilala pala sa akin, ako pala si Brother Sunny, may asawa at may isang anak. 
Isang uh, malaking karangalan po na at uh, pribilehyo na tumayo sa inyong harapan upang ibahagi ang kabutihan, katapatan, at dakilaan ng ating Diyos sa aking buhay. Ako po ay nagtatrabaho sa isang kumpanya dito sa UEA na kung saan ay palipat-lipat ang aming destinasyon. Kung saan ang project na kailangan ka nila, doon kanila ipapadala. Minsan sa Qatar, sa Uman, Turkmenistan, Kuwait at Saudi Arabia. Kahit ako po ay nasa ibang bansa, hindi naman ako nawabala sa mga gawain pang spiritual doon. Bago po ako pumunta sa ibang bansa, ay nag-churchers na rin ako dito sa Dubai, minsan sa Abu Dhabi. Pero hindi pa ako miyembro noon. Kaya ang pag ko na kailangan magpamiyembro sa isang church dahil nakita ko ang kalagaan ng isang miyembro na kung hindi ka member, ay di ka nagagamit sa gawain sa church. Kaya ang pag ko dito sa The Great Commission Global Ministry, Dubai, na magpamembro dahil nakita ko rin ang kanilang pagkakaisa, pagdadamayan, pagtutulungan at pagmamahalan sa isa't isa bilang magkakapatid kay Kristo Yesus na kahit malayo ka sa kanila, pinararamdaman ko na bahagi ako ng pamilya dahil kinukumusta ka, pinapalop ka at pinibigay ang lik para lang ako ay makajoin sa gawain. Sa pang nagustuhan ko ay ang kanilang uh, teaching po dahil ang uh, lahat ng kanilang tinuturo ay galing sa Biblia. Salamat sa buhay ng ating mga buting mga pastors, mga kapatid na nakaantabay at nagpapaalala, nagpapalow up at nagbibigay ng encouragement sa akin. At salamat sa Diyos kahit saan man ako naroon bansa ay kasakasama ang Diyos dahil siya ang gumagabay at nag-iingat sa akin. Ngayon, ako pa isang membro ng The Great Commission Global Ministry sa Dubai na nagpapagamit sa gawain at nagpapatuloy sa pagla paglago sa salita ng Diyos. Tayo ay mga instrumento lamang upang may bahagi ang kanyang banal ng salita at masulod ang kanyang kalooban. Kaya mga kapatid kung nais magpagamit sa gawain sa ating Panginoong Isus, kailangan po nating magdesisyon na magpamiyembro sa isang church para may commit natin ang ating sarili sa paglilingkod. Patuloy lang po tayong makinig, mag-aral ng kanyang banal na salita, manalangin at magpagamit sa gawain ng ating Panginoong Isus. Muli po, blessed and happy 8th anniversary po sa ating lahat. Sa Diyos po ang pinakamataas ng papuri, pasasalamat at pagdakila. Pagpalaay po tayo ng ating Panginoong Isus. Salamat po. Ah. Isang mapagpalang hapon po dito sa UAA and Qatar at mapagpalang gabi naman po dyan sa Pilipinas. Salamat sa Diyos for His mercy and grace and healing from COVID-19. Isa po akong COVID survivor for 13 days po sa quarantine facility. At salamat sa Diyos sa, pray sa mga prayers ninyo mga kapatid. Ako po si Brother Ramil. Uh, kasalukuyang nandito po sa UAA. At uh, salamat po sa Panginoon. And thanks God for the privilege to share the greatness and goodness of, of God to His church for the past eight years that I've been in this church. Sa umpisa, sa umpisa po, talagang hindi pa ganun kasulid ang vision ng church na kung saan bilang isang member ay di rin ganun kalawak yung nalalaman paano ang structure ng church at paano ka-deeper ang mga teaching. But as we move, moving on years and we, we survive from come and go members, The leadership of our newly head pastor gave us the vision of the church and starting having membership class and it was mandatory. Kahit old and new member ka, you should have to take the membership class which is the covenant of the church. Ano po ba ang layunin ng membership ng church? Una po, to have the accountability 
being a member of the Great Commission Global Ministry. To be part of the ministry and taking care of fellow believers, our beloved pastors, and incoming believers. To understand the statement of faith of the church and follow rules and regulation, being as a member. And we will be devoted to one another in brotherly love with humility and gentleness. We will be patiently bear each other, forgiving and encouraging one another when it is necessary. Sabi po ng Colossian chapter 3, verse 12 to 14, put on din as God's chosen one, holy and beloved, compassionate heart, kindness, humility, meekness, and patience, bearing with one another, and if one has a complaint against another, forgiving its other as the Lord has forgiven you. So you must be forgiven. And above all, this put on love which binds everything together in perfect harmony. At sa ating statement of faith in the church, we believe in the scripture, which is the Bible from Genesis to Revelation. And we believe that the written by men, divinely inspired by God, and it was written in the Second Timothy chapter 3, 16, verse 16. At bilang isang member, napakalaking halaga po dito na may utilize ang pagiging isang believer sa pamamagitan po ng pagsunod ng The Great Commission. At sa bawat isa ay lalong naunawaan ang doctrinal statement of faith ng church. At ang halaga ng pananalangin kung, isa, kung saan isa sa mga topic sa aming membership class, which is the prayer, is the backbone of the church. For the past few years po, nagkaroon ng malaking pagbabago ang church. Kahit sa maraming struggle, but beside those struggles and challenges, our pastors motivated the love of Christ na meron sila. At lalo pa nagsikap ang ating mga mahal na pastor. Sa pangunguna po ni Pastor Aaron, Pastor Joseph, and Pastor Do, na mas lalong lumalim yung pag-aaral sa pamamagitan at pagsisikap ng pag-aaral ni Pastor Aaron sa GTC or the Gold Training Center, kung, sala, kung saan po, mas lalo po silang nahubog sa, sa church teaching tulad po ng how to interpret the Bible by itself, fundamental of Christian faith, the doctrine of salvation, at yung how to, the, uh, how to study the scripture, at marami pang iba kung saan mas lalong maliwanag sa bawat nakakapakinig dahil na rin sa kanilang pagpupunyagi at illumination ng scripture. At napakalaking hamon sa kanyang leadership na matutunan namin ang mga bagay na ito. At sino man sa amin na magnais ay lalong matuto sapagkat binibigyan niya kami ng oras upang maibahagi ang mga natutunan nila at nagiging way ito sa amin upang kami ay lumago sa aming mga pananampalataya at buhay spiritual. Lalong lalo na sa mga activities ng church at sa mga pag-aaral. Madalas po na kami po ay laging nabibigyan po ng pagkakataon. Kaya salamat sa buhay po ng ating mga mahal na pastor sa kanilang mga pagpupunyagi. At naniniwala po ako na malayo po at conditional ang bawat natutunan ng mga membro dito. At kapag dumating po yung pagkakataon na kami po ay magkahiwa-hiwalay, natitiyak po po na mula po sa gru sa trono ng grasya ng ating mga ma mahal na Panginoong Jesus, ang bawat isa po ay magpapatuloy at magkakaroon ng kauhawan sa salita ng Panginoon at magkaroon po ng alab na ibahagi ang kaligtasan mula sa ating Panginoong Jesus. At sa, haraw, at sa araw na ito, happy 8 year anniversary sa bawat member po ng The Great Commission Global Ministry Dubai at pasasalamat sa bawat isang nakadalo mula sa Pilipinas at maging mga nasa Qatar. And my prayers that God continue to enrich spiritual thing to everyone who desire to serve the living God. May the love, mercy, and grace abound to His church and to God be the glory. Happy anniversary po. Muli ka po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa walong taong anibersaryo na ginagkalawag niya sa Great Commission Global Ministry Dubai 
At salamat din po sa bawat uh, nakibahagi sa celebration na ito. At uh, ako, ako po ay lubos na pupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang katapatan, kanyang iglesia. Tuli, God is faithful even we are not faithful to Him. So bago po tayo manalangin, ay basahin ko po yung mga ilang talata sa aklat na sa Biblia. In Psalms 33.4, ang sabi po ron, For the word of the Lord is upright and His work is done in faithfulness. Psalm 91.4, He will cover you with His pinion and under His wings you may seek refuge. His faithfulness is a shield and bulwark. 2 Thessalonica 3.3, The Lord is faithful who will establish you and guard you from the evil one. So, tayo po ay manalangin at ang kasalamatan ng Panginoon sa kanyang katapatan, sa kanyang iglesia, maging sa kanyang uh, Panginoon, tunay o God, you are faithful. Tuli o God, you are good and loving to your iglesia, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, for all the work that you have done sa iyong iglesia, O God, you have done all, all in faithfulness, O God. Thank you, Lord, because of your faithfulness, Panginoon. Your faithfulness, siya po ang aming kalasag at ang aming uh, sandigan, O Diyos, ang aming tanggulan, Panginoon. Lord, maraming maraming salamat po, O God, sa iyong katapatan, sa iyong iglesia, sa iyong mga anak, makabahagi ng Great Commission Global Ministry to buy, Panginoon. Lord, for another year, Panginoon, bagamat yung year na nakaraan o God ay nakaranas ng maraming uh, challenge sa buhay sa kabila po nitong uh, pandemic na nagdaan pa ngayon. Truly, O God, you are faithful sa iyong mga promises, O God, that you never leave us nor forsake us, O God. Truly, Lord, you are faithful, Panginoon, na sustain mo po yung bawat isa, O God, sa kabila ng mga crisis. Ito, Lord. Salamat, O God, because We have a God who is faithful sa so, bawat araw, sa so, bawat pagsubok, sa so, bawat trials na napagdaanan, pinakalipas ng taon, Panginoon, Lord, at ito po kami, Panginoon, nagpupuri at nagpapasalamat, O Diyos, sa iyong katapatan, Panginoon, na kami, O Diyos, ay tinawid mo sa isang taon ng uh, pandemic, O God, at uh, nandun, Panginoon, yung joy, yung uh, dala akan Panginoon na magpupuri uh, sa iyo, Lord. At patuloy o Diyos na idanadalain ko na niyong bless ang niyong mga anak o God. Sa kabila, Panginoon, ng mga hamong sa buhay, Panginoon, o paano ka naging tapat, Panginoon, sa bawat isa o God, ay kami rin o Diyos, tulungan mo po kami maging tapat o Diyos sa pagtawag mo sa amin o God, sa mga ministry, sa mga commitment, O Diyos na ito na tulad mo sa amin sa mga gawa mo, no, God. Naging faithful po kami sa iyo sa aming mga buhay. Sa matunay, O Diyos, na makita, O God, ang iyong kalilatian sa bawat anak mo, Diyos, na nililigtas, O God. Lord, maraming maraming salamat din, O Diyos, sa mga pag-aaral na yung matutunan, Panginoon. Lord, as we grow in knowledge, Panginoon, ito yung mga salita, O God, ay mag-grow din po kami, Panginoon, Uh, magitan ng pagdana po Lord na may practice po namin yung mga natunan po namin o God at sa bawat araw Lord uh, ng aming mga buhay Panginoon, tunay o God maging living testimony po kami sa mga tao na kapaligid sa amin Lord help us Panginoon salamat o Diyos uh, sa iyong grasya Panginoon because of your grace of God ay nakatayo po kami sa kung po ang karagay namin ng Panginoon Lord, for this not enough for God, to give you praise, to give you praise, what you have done, Panginoon, sa iyong iglesia, sa iyong mga anak, Panginoon. Maraming maraming salamat po, God, sa so, itinalong pinatagubilin ang bawat anak mo, Diyos. At patuloy, Lord, may glory pa yun na sa aming mga buhay. Salamat po, God, kung ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po, Pastor.
Uh, we have heard from Brother Sunny and Brother Lam- Ramel kanina. Uh, katulad ng binanggit ko, they have been with the church uh, on day, from day one. And ngayon naman po, uh, we will call on some of the uh, latter members ng church. I believe ang um, mag-asawang Mike and Sign have been uh, with the church in 2019. Kung hindi po ako nagkamali, alam ko sila ay lumipat ng Dubai from Abu Dhabi. Um, in 2019 and there is a um, di naman funny but very interesting circumstance kung um, papano kami yung first time ko silang na-meet and I was joking sa kanila particularly sa dalawa nung kami po ay nakita kita sa Abu Dhabi all of a sudden I asked them the question so kailan kayo lilipat sa Dubai? Wala po akong idea na they are already thinking of asking Pastor Rocky na ipaalam sa pastor nila doon na sila po ay aalis ng church at lilipat ng Dubai. And here I am all of a sudden asking them the question, so kailan kayo lilipat ng Dubai? <laughs> na wala po akong alam na yun po talaga ay mangyayari. And so um, uh, I thank the Lord for the lives of um, these brother and sister and uh, salamat sa kanilang buhay. Mike, Shine. Ayan, so praise God and thank you sa introduction, Pastor Aaron. So ako po si Shine and this is Mike, my husband. So napag-usapan namin na I'll be doing much of the talking kasi may residual, ubo pa po si Mike from his COVID uh, positive na results. So mag add na lang siya later on. But I remember that day very clearly, Pastor Aaron, if I may just quickly, I don't know, share. Uh, the story was, uh, we were with TGCGM Abu Dhabi for a few months and na-reassign, ako sa, na-reassign kami ni Mike sa Dubai. And then so we were telling, we were in a hotel, I forgot that name, but we were about to tell Pastor Rocky na Pastor, lilipat po kami ng Dubai. And here comes Pastor Aaron, nag-excuse me lang, dadaan sa gitna, oh, and he said, kaya ka lilipat? He immediately told that. Uh, question sa amin, then na-surprise kami kasi, oh, propeta to, bakit naka, ang lakas ng vibration, narinig ka agad, right? So, and that was just the beginning. But let me um speak about our experience in terms of fellowship and equipping uh, with this church. So, kami ni Mike are raised in a Christian, the same Christian church since we were very, very young, no? from zero years old magkasama na kami ni Mike. And we always attended uh, Sunday, Sunday service sa Pilipinas regularly. So, all of our pastors, they are graduates of seminary or Bible school. Yung tipong tapos four years, tapos may internship pa. And so, when they would be introduced sa amin, uh, they would be uh, introduced as, oh, si pastor, equipped to siya from this school. So yung mindset namin growing up would would always be if you want to be equipped kailangan mong graduate ng isang paaralan or of a Bible school. So ang aming tendency or ang de facto namin was to believe that the equipping is definitely part ng job ng pastors. Sa inyo yun. And so ang amin lang is to support you, to pray for you and if you go out mag-equip kayo somewhere else, we'll just, you know, give you bon voyage na remarks. So, growing up, kami din ni Mike, uh, we went where our parents went. So, kung women's fellowship or kung men's fellowship, we were there. We would be doing nothing but wait until matapos ang mga parents namin. But as a congregation, the bigger crowd would gather. And so, because it's so big, ang fellowship po namin would be, oy how, kumusta ka? Or, it's hap- it's so good to see you event. Ganun siya na klase. And our youth fellowship was movie nights, game nights, chit-chat. Ganun po yung type ng fellowship na kinalakihan namin. Fast forward po to 2018, Mike and I, as mentioned earlier, started attending po TGCGM Abu Dhabi. And we met men of faith lahat sila non-graduates ng Bible school. In fact, they were in very in various fields for doing full-time jobs. And some of them, if you 
if you uh, that, that we have spoken with, they would say na bago lang din sila. And yet, amazingly, ang pag-move ng Panginoon sa kanila is because they know more than kami ni Mike who were born and raised in Christianity. So on our time there, our very first time, we met Pastor Rocky sa dagat, sa beach. We had a fellowship there. And he and Mike probably spent a good solid one hour sa gitna ng dagat, nakatayo lang sila, doing nothing. And they were discussing so many things. I don't know yet kasi nasa, nasa ano ako, sa shore watching them. And when he came, inahon na sila, Pastor, kain na talaga kasi kayo na lang nandyan. And Mike told me na in Bisaya, he said, Guapo kaayo among topic. This translates to maganda yung topic or very good topic. He would later describe this experience and encounter to me as debate of Christian doctrine to which he was obviously schooled and definitely nalampaso siya ni Pastor Rocky. And this is so interesting kasi knowing Mike, he is not easily uh, impressed by some people. But for him to tell me this, something has stuck sa kanya. So that same fellowship, we had African brothers with us. So a conversation nagbabari from Tagalog to English. But then did this not stop uh, the, the brothers no, in engaging with each other, even uh, debating with Pastor Rocky on Christian faith. And nasa dagat po kami in a public beach and I was really scared for us because somebody might hear us. So, but then I was also schooled at that time because when I was looking at them engaging uh, with a Q&A with Pastor Rocky, I asked myself, is this what fellowship is supposed to be? At the time, I learned na Christ should be the highlight of the fellowship. It is not about the food or the place or the people you are with because we are reminded Psalm 133, 1, that it is pleasant when the brothers dwell in unity. So praise God because that was the beginning of many, many other teachable moments. And our, on our move to Dubai, we pledged kami ng membership and was accepted mid-2019. And fuera pa sa Friday service na inaate na namin, we had also other gatherings um, during the week weekdays to which some of the sessions were assigned to us. And when we as, when we mean assign, pinag, pinag -e exhort ka. And this was very scary and daunting para sa akin because I have never taught or exhorted in front of other believers. Kasi nga, ang teaching na kinalikan ko is that it is the job of the pastors. However, you know, um, we are to be equipped and ready for every good work. And so, praise God because the pastors are helping and giving materials and teaching us kung paano kami makapag-equip with one another. So, I praise God for TGCGM uh, because through His through God's grace, he used this church to give us many, many highlight, uh, many, many light bulb moments. Mga, aha, finally, naintindihan ko tong verse na to. Or realizations even of the songs that we usually and previously sang. Kung ano yung mga exact meaning pala ng mga lyrics na yon. But praise God because we belong to a church who's central and in integral part of what it does is from the Bible. So, yun lang po. Praise God po sa lahat. Yan, and I would like to add pala uh, the type of fellowship na na-experience ko po sa TGC GM. So, uh, mostly sa Dubai na po ako, Bawi naman. So, sa Dubai is that uh, when I when we first came here, napaka-warm. Talaga na-welcome na. Even uh, Brother Marlon, he said, Brad, kung makagawi kayo sa Dubai, you can stay with us. 
sa ano namin okay. sa bahay. So how good is that no na hindi mo pa nakilala masyado yung tao, you are uh, reaching out with warmth sa kanya. So uh, and how different it is compared to mga na-experience po namin sa ibang church na ang fellowship ay talagang uh, celebration lang, kain lang, and then uh, games pa konte. But in in us, tuwing nagpe-fellowship po kami, ay iba yung bonding. Uh, alam mo na kapatid mo siya sa Panginoon. And then, on top of that, kayo ay nag-gather din uh, sa equipping. So, yung yung unity nyo ay hindi dahil doon sa pagbabanding or pag-team building nyo, but dahil doon sa Word of God. Na kayo lahat, pare-parehas kayo ng pag-intindi, at kayo lahat, nag-grow together. And pag nagkikita-kita kayo, bonus na lang, no? instant saya na agad together. And share ko lang din, uh, dahil sa COVID, ay matagal po kami hindi nakapag-meet. And uh, napakasaya nung nag-meet kami for the first time, December, I think, 3. Uh, napakasaya na makita muli yung mga kapatid. So ganun pala yung feeling ng tunay na fellowship. Na fellowship that is centered uh, in, in God's word no? and love for others. So praise God for this church and praise God sa mga tao na we have encountered at, at, at uh, naging part ng aming uh, membership in Abu Dhabi and here in Abu Dhabi. Purihin ang Panginoon sa lahat-lahat. If you have your Bible with you, please open with me in Psalm 135, 1 to 7. I'm working. Praise, praise the Lord. Praise the name of the Lord. Give praise, O servants of the Lord, who stand in the house of the Lord, in the courts of the house of our God. Praise the Lord, for the Lord is good. Sing to his name, for it is pleasant. For the Lord has chosen Jacob for himself, Israel as his own possession. For I know that the Lord is great and that our Lord is above all gods. Whatever the Lord pleases, he does in heaven and on earth, in the seas and all deeps. He it is who makes the clouds rise at the end of the earth, who makes lightnings for the rain and brings forth the wind from his storehouses. Praise be to God for the reading of his words. Muli po, magandang hapon sa inyong lahat at sa ating mga kapamilya sa Pilipinas, mga kaibigan at mga uh, kamag-anakan ay magandang gabi po sa inyong lahat. It's a joy na makita po at makasama kayo sa hapong ito. Especially ako ay Nagdiriwang hindi lamang ng 8 year anniversary ng Church na Dubai Bagkus for the first time ay nakasama ko yung aking mahal na ina Na nanonood sa atin ngayon So praise God, salamat sa Diyos uh, Bago po tayo magsimula, ay tayo po muna ay manalangin Ama na aming Diyos, aming Panginoon Marapat lamang po na kayo ay pasalamatan, dakilain, parangalan Panginoon Dahil kayo ang lumikha ng lahat ng bagay. Lahat ng iyong mga nilikha ay sinusustin niyo, Panginoon. At lahat ng iyong mga nilikha ay sa inyo, Panginoon, belongs to you. Lord, salamat, Panginoon, at aming panalangin sa hapong ito, sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Itulot niyo, Panginoon, na iyong mga tao na tinawag niyo na sa inyo ay manampalataya. Lord, iligtas niyo po sila, Panginoon. Let your word minister po sa kanila. At aming panalangin, Panginoon, na anuman po, Panginoon, yung mga nalakihan, nakalakihan na mga katuruan na sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti at kung anuman po na mga nakaugalian na mga katuruan na mga uh, lahat na effort, Panginoon, to please you. So bahalit hindi po yun ang uh, way na uh, iyong nais, Panginoon, aming dalangin, Lord, na uh, turuan niyo po ang aming mga uh, mga panauhin, mga pamilya, Panginoon, dun sa way which you are the way, Panginoon. At aming panalangin, Panginoon, na ang iyong salita ang siyang patuloy na magliwanag at even, Panginoon, patuloy na magturo sa amin 
as we live, Panginoon, sa buhay, sa mundo, na punong-puno, Panginoon, ng mga pagsubok. At mabuhay kami, Panginoon, na knowing that you are the sovereign God, kayo ang Diyos na in charge, kayo ang Diyos na may control, Panginoon. Lord, ano man po mga coronavirus, ano man po mga uh, sakuna, ano man po, Panginoon, ng mga challenges based on that reality. At base po doon sa katotohanan na kayo ang may control ng lahat, Lord, nandun po yung katiyakan namin, Panginoon, na you are the sovereign God who is in control, Panginoon, sa buhay ng lahat, especially, Panginoon, ng inyong mga iniibig. Lord, salamat po, malwalhati kayo sa sandaling ito, sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Uh, kung may mga uh, Bible po kayo, uh, buksan niyo po sa Romans chapter 11, verse 36. At kung wala naman po, ayos lang po at babasahin ko po. Romans chapter 11, verse 36. For from Him and through Him and to Him are all things. To Him be glory forever. Amen. Sabi po sa Tagalog, babasahin ko po sa Tagalog, sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan Niya at sa Kanya ang lahat ng bagay. Kaya sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Amen. So atin pong, yung title po ng ating mensahe sa hapong ito ay pinamagitan nating The Sovereignty of God Over All Things. The Sovereignty of God Over All Things. Ano po ibig sabihin ng sovereignty? Bago po, bago po sagutin nyo yung ano ibig sabihin ng sovereignty, marami po sa atin ay asasang ayon that God is good. Diba? God is good, may ganong kanta, diba? all the time. But then, yes, that is true. But God is more than just good. God is God. And what we mean, pag sinabi natin, God is God, sabi po sa Deuteronomy chapter 7, verse 9, that God is in charge, that God is in control. That's what is the meaning of sovereignty. That God is in charge, that God is in control, That God is God. So yung ating pong pag-aral ay hinati ko po sa dalawang bahagi. Yung ating pong text ay isang isang verse lang na Romans chapter 11 verse 36. But then hinati ko po siya dun sa dalawang bahagi. Yung unang bahagi, yung pong sa, sabi, sa, sabi po niya, For from Him and through Him and to Him are all things. Or sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan Niya at sa Kanya ang lahat ng bagay. Yun po yung unang bahagi natin. At pwede natin lagyan ng title na the sovereignty, the sovereignty of God over all things is the root, is the foundation of a God-centered theology. Mahaba po ano? The sovereignty of God over all things is the root o God, o pundasyon, o haligi of a God-centered theology. Pag sabi mong God-centered, God is the focus. God is the center. Is at the center. Pag sabi mo pong theology, theo ibig sabihin God. Pag sabi mong logic, it means study of. So it is our understanding of who God is. Pag tatagalugan po natin, ang kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng bagay ay ang ugat niya ay punda, at pundasyon niya ay nakasentro sa Diyos sa, sa pagkaunawa natin sa Kanya. Uli po, ang kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng bagay that God is sovereign over all things, ito yung ugat, ito yung haligi sa ating pagkaunawa doon sa, sa Diyos. At yung ikalawang bahagi po na masumpungan doon sa uh, dulo ng ating verse, sabi doon, To Him be glory forever. Amen. O sa Tagalog, sabi doon, Sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Amen. Pwede naman po natin bigyan ng titulo yun na The sovereignty of God over all things produces o best fruit, nagbubunga, 
of a God-centered doxology. Uli po. The sovereignty of God over all things produces or bears fruit, nagbubunga, of a God-centered doxology. Yung kanina, theology, the study of God, or our understanding of who God is. Yung pangalawang bahagi naman po, doxology. Ano po ibig sabihin ng doxology? Kinuha po yung doxology do sa verse natin. Sabi doon, to Him be glory forever. Sa Kanya ang karangalan. Yun po yung glory o karangalan. Doon sa Greek word po, ang ibig niyang sabihin is doxa. Ano po ibig sabihin ng doxa? Ang ibig po sabihin ng doxa is our opinion about God. Our assessment, our value about God. Sa Hebrew equivalent naman po niya ay kabod. Ano ibig sabihin ng kabod? Weight. The weightiness, the value of God. Kaya nga po meron tayo tinatawag minsan, ah, yung tao niya, bigatin. Diba? Ibig sabihin is, bigatin. So ang Diyos, He is bigatin. Ibig sabihin, He is glorious. He is bigatin. So bakit po na napakalaga na maunawaan po natin yung mga terminology na to that our theology will dictate, will bear a fruit of a God-centered theology. Kung example po, isang simple example, kung kayo po ay bibili ng sasakyan. Example, especially kung second hand na sasakyan. At ikaw ay walang alam dun sa machine, dun sa makina. Ang tendency ay magsasama ka ng isang mekaniko na merong alam dun sa makina para pag binuksan yung makina o pinaandar mo, ma-assess niya, ma-evaluate niya yung condition ng makina. Kasi kung di mo alam, hindi ka mekaniko, hindi mo ma-evaluate, hindi ma-assess yung condition, yung kalagayan ng makina. Ganon din po sa Diyos. Kung hindi po natin kilala ang Diyos, yung karakter niya, yung attributes ng Diyos, kung sino ang Diyos, we will have a hard time praising Him, worshiping Him. Why? Because we cannot evaluate yung value ng Diyos. Magkakaroon po tayo ng small God. Yung God na, na created natin. At pagka maliit po yung Diyos natin, all our problems will be very big. But if our God is ay kagaya ng pinoportrait, pinipicture ng Bible, then certainly meron po tayong Diyos who is bigger and all our problems will be seems small. When you have a big God, all your problems, all your troubles will be small. But if you have a small God, kagaya ng isang genie, Lord, bigay mo sa akin to, Lord, ito yung panalangin ko, then meron ka pong trouble sa lahat ng mga problema mo because your God is so tiny, is so small, and He's not in control. In fact, nakadepende siya sa'yo na kung anong hilingin mo, kung ano sabihin mo, yun lang ang gagawin niya. What a small God and what a pitiful God na meron. Pagka ganun po, yung Diyos na meron po tayo. So kaya napakalaga yung pong teolohiya, yung pagkaunawa natin of who God is. Because lahat po, kung ano yung pagkaunawa natin sa Diyos, it will dictate even our reaction, our, yung response po natin sa mga nangyayari sa ating paligid. Especially sa panahon na kung saan, para bang, especially nagsimula yung COVID-19, December 2019, and then ang dami mga lockdown, ang dami na wala ng mga trabaho, ang dami mga nagkasakit, may mga namatay pa ng mga kamag-anakan because of corona. If your understanding that God is not sovereign, then you will reject yung Christianity. How come, Lord, if you are sovereign, why did you allow yung mga bagay na ito? But if your understanding that sa lahat ng mga nangyayari, God is still in control, God is God, is in charge, then ano man po nangyayari, you can rest assured on God and you can calmly sleep at night that God is in control. So yung pong unang bahagi natin, for from Him and through Him and to Him are all things, na kung saan sabi natin, bibigyan natin ng title na The Sovereignty of God over all things is the foundation, is the root of a God-centered theology. Pero po akong tatlong 
sub sub point dito sa puntos na to. Una pong point is the sovereignty of God in all creation. God is sovereign. Ang Diyos ay in charge, in control. Siya ay may kapangyarihan sa lahat ng kanyang mga nilikha. Lahat po ng nilikha ng Diyos, He has absolute and sovereign control. Sa Tagalog po, ang kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng kanyang mga nilikha. Wala pong siyang bagay na nilikha na wala sa kanyang control. Pagka mayroon pong isang bagay na hindi kontrolado ng Diyos, ang Diyos ay hindi siya Diyos. Sabi po sa Mark chapter 12 verse 14 na kung saan ang Panginoong Sus po ay siya ay tinetes ng mga pariseyo, yung mga hipokrito ng mga pariseyo. Sabi nila, lumapit sila sa Panginoong Sus to test him. Is it lawful, sabi niya, ng mga pariseyo na magbigay ng tax kay Caesar? Tandaan niyo, nung time na yon, yung mostly sa sa Middle East ay nasakop ng Roma, di ba? So colonized ng Roma. Ang nangyayari is pag nasakop ka, magbibigay ka ng tribute o buwis dun sa mga sumakop sa iyo. So sabi ng mga scribe, mga pariseo, marapat dapat ba na magbigay ng tax kay Caesar? Knowing na tinetest, tinetem ang Panginoong Hesus para masilo siya. Ano sabi niya sa mga nagte-test sa kanya? Bigyan niyo ako ng coins, sabi niya. So binigyan siya ng coin. Sabi niya, kaninong mukha yung nandito? Sabi ng mga tao, Caesar. Sabi ng Panginoong Sus, ibigay niyo kay Caesar yung kay Caesar. Ibigay niyo sa Diyos yung para sa Diyos. Ano po yung sinasabi doon ng Panginoon? When God created us, sabi sa Genesis 1.26, He created us in His image, in His likeness. We bear the stamp of God. So all of us, in a sense, We are all belong to God. Tayo po ay pag-aari. Tayo ay pag-aari ng Diyos. We belong to God. And what a good news because we have a loving, we have a good God who is sovereign and who is in control. Hindi po siya tyrant. Hindi po siya masama. Kung mapunta sa isang tao, yung complete absolute authority na kung saan, hindi niya kailangan ng Congress, hindi niya kailangan ng, ng Senate, And then siya ay napakasama. What a terrible thing na meron po kapangyarihan yung isang taong korap. Kaya po sa atin, sabi, may sinasabi na absolute authority korap. But not to God. Ang Diyos meron siyang absolute sovereign authority and yet He is loving, He is good, He is in control. Hindi kagaya ng mga politician who use yung alam mga power to exploit yung mga mahirap na naghihirap. At yung mga mayaman na mga alyado nila ay lalong yung mayaman. So ano po yung point ko dito? Ang Diyos ay pag-aari niya tayo. Why? Because God is sovereign over all of His creation. When I mean all, di lamang po yung mga, mga star, mga moon, yung sun, yung rain, yung tao. Hindi po. Even actually yung mga animal kingdom. Naalala niyo si Jonah, di ba? Tumataka siya sa Diyos. Sabi ng Diyos, Jonah, ito yung utos ko sa iyo. Pumunta ka sa Ninive at mangaral ka. Si Jonah, pumunta siya opposite dun sa nais ng Diyos. Sabi ng Diyos, magbabasahin Jonah chapter 2 verse 10, God spoke to the fish. Kinausap ng Diyos yung isda. Isda, hindi tao. Kinausap niya yung isda at sabi niya, after niyang sinwalo o nilunok si Jonah, sabi niya sa isda, Jonah as isda, ilabas mo si Jonah dun sa dalampasigan. Hindi sa gitna ng dagat. Pag nilabas ng isda, yung si Jonah sa gitna ng dagat, may problema siya. Di ba? At then niluwa siya ng fish dun sa dalampasigan. Akita natin, God is sovereign. Not just sa lahat ng mga tao na kanyang ginawa dun sa heavenly beings, but even dun sa animal kingdom. Kasi may isang magandang kwento rin. Si Elijah, nagtatago siya doon sa kay King Ahab. Kasi pinepersecute yung mga uh, mga propeta ng Diyos. So si Elijah, nagtago siya sa, uh, sa isang burol. Sabi doon, and then, ano po yung inutusan ng Diyos na magdala ng pagkain sa kanya para makasurvive siya? Yung ibon, yung uwak. Dinadala siya ng meat, dinadala siya ng bread. 
What a sovereign God na meron po tayo. God can command the fish, God can command the bird to sustain us, to save us. Makita natin, and Jesus is sovereign. Lala niya sa isang yugto, si Pedro, after nang magdamag na pangingisda, wala silang mahuli ni isang isda. And then nakatayo ang Panginoong. Sabi niya, wala ba kayong mahuli? Ihagis niyo sa kanan, sabi ng Panginoong Sus. Sabi ni Pedro, buong buhay ko, mangingisda ako. Kaliwa kanan, anong pinagkaiba? Diba? Pero si Pedro, sabi dahil sa sinabi mo, so ang hinagis niya. Nung paghagis niya, yung mga hisda, halos magkandasira yung kanilang net. God is sovereign. He can command the fish, come here. Dahil luhulihin kayo ni Pedro. Diba? What a God we have. And Jesus Christ, nung natutulog sa bangka, yung mga alagad niya, nagkakagulo, Panginoon, hindi ka ba natatakot na tayo ay uh, mapiperis o tayo ay uh, mamamatay dun sa bagsan ng bagyo? Sabi ng Panginoon, tumayo lang siya, tinaas yung kanyang kamay, tumigil ka, pumaya pa ka, sabi niya sa hangin, sabi niya sa dagat, and sumunod sa kanya. That was Jesus Christ. What a God we have. Is in control over all things. Diba? Kaya nga po, sabi sa Colossians chapter 1, verse 16 hanggang 17, basahin ko po sa inyo. Colossians chapter 1, verse 16 hanggang 17. Sabi po, sapagkat ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga naggahari at namamahala, mga namumuno, at may kapangyarihan espiritual ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Ano sinasabi doon? Everything belongs to God. He will use all things for His glory. But praise God, sabi ko nga, we have a holy God, we have a good God who will not exploit yung Kanyang mga nilikha, but who will take care, who will save yung kanyang mga creation. What a good news that we have. That God is sovereign over all things, over all His creation. Pangalawa pong point natin. God is not only sovereign sa kanyang nilikha. God is sovereign in history, in providence. Ang istorya po ng mundo, it is His God story. Ang Diyos ay may kapangyarihan sa kasaysayan at sa pangangalaga ng takbo ng mundo. Sabi po ng Diyos, sabi ng Panginoong Jesus, doon sa Matthew chapter 10 verse 29 hanggang 31, yung mga ibon, sabi niya, dalawang pirasong ibon ay isang cent. Ibig sabihin, napakamura ng mga ibon, sabi ng Panginoon. Dalawang pirasong ibon ay kusing ko lang, sabi ng Panginoon. And yet, sabi niya, kahit valueless, walang value, walang halaga, yung mga ibon dahil barya lang sila, sabi ng Diyos, and yet wala ni isang ibon ang malalaglag sa kalangitan unless na ipaintulot ng Diyos. And then hindi po siya natapos doon, sabi niya, even yung lahat ng mga bilang ng mga buhok sa ulo nyo, alam lahat ng Diyos, walang malalaglag ni isa man unless na ipaintulot ng Diyos. What? A God we have is sovereign, is in control. He deserve yung ating allegiance, yung ating pagsamba, pagtitiwala sa Kanya. Meron po mga leader, si Erap, binoto siya ng maraming tao. Yung power niya, delegated ng mga tao. And yet after three years, he was impeached. Why? Nung iniwanan siya ni Lacson, iniwanan siya ni Angelo Reyes, his authority tumbled. Nawala lahat. Diba? Same thing si Marcos. Inalag siya ng mga tao. And maraming panahon siya ay dictator, powerful. Yung mga tao na naghalal sa kanya, sabi niya, it's enough. Iniwanan siya ni Ramos, iniwanan siya ni Enrile, and he was gone. What about Saddam Hussein? He was dictator, so powerful. Ano nangyari sa kanya? He was hung at the end. Diba? Nadigti siya. What about Gaddafi ng Libya? He reigned 42 years sa Libya. And all of a sudden, sa kamatayan niya, saan siya natagpuan? Imbornal, nagtatago siya. At doon siya napatay. What a tragic end ng mga tao na to. It seems na powerful sila, may kapangyarihan, 
But then, all of a sudden, sa yung tunak ang buhay, they are not sovereign at all. Mga kalunos-lunos sila. Ano po yung point natin doon? Sometimes we trust on men. Sometimes we trust, kung yung trust po natin sa ating sarili, sa ating mga bank account, we'll be hopeless. Like Saddam Hussein, like Gaddafi, like even yung mga leader. Example, si Mao Zedong, di ba? Ng China. Hindi po siya napatalsik. But then, hindi niya nakita kung ano yung China ngayon. Why? Because he was limited. Hindi limited yung term niya o yung power niya. But his lifetime is limited. Why? Nagkasakit siya ng langkat, sa lungs, yung puso. Why? Because he himself is a creation, created beings. Wala siyang sovereign absolute authority. That at the end, he himself will face yung judgment ng Diyos, harap siya sa Diyos. Why? Because he himself, kahit gaano siya kakakapangyarihan, nung nandito siya sa lupa, balang araw, harap siya sa Diyos, at tatanungin siya ng Diyos, what have you done? What have you done? About what? So, tinanong po natin mamaya, yung what have you done? About what? Sasagutin po natin mamaya. Ano po yung point ko dito? God is sovereign even in history. Yung coronavirus po, alam niyang Diyos yan. Naalala ko tuloy. So, kung ang Diyos ay sovereign, so hindi na ba tayo responsible sa mga actions natin? Absolutely, we are responsible. Naalala ko isang kwento, si Lazarus, si Martha, si Maria, di ba? Ang Panginoon Jesus nandun siya sa, sa malayong lugar at nagpadala ng mensahe, si Martha, si Maria. Panginoon, si Lazarus na yung minamahal. Gusto ko inote niyo yun, sabi niya, yung mensahe, Panginoon, ang si Lazarus na iyong minamahal. Iyong minamahal. Hindi sinabi, Panginoon, si Lazarus na nagmamahal sa iyo. Totoo yun na mahal siya ni Lazarus, but then yung emphasis, He whom you love, si Lazarus na iyong minamahal. So sabi niya, may sakit. Panginoon, kung pwedeng pumunta ka para pagalingin mo siya. Noong narinig yun ng Panginoong Sus, hindi siya pumunta na natili siyang two days more kung nasaan siya. And then, pag after ng two days, bumalik, pumunta siya kay Martha, kay Maria, si Lazarus nandun na sa libingan. Naka, as in, nakalibing na. Why? Four days na kasing patay. Ibig sabihin, dead ball na. Ano yung point doon? Kasi may mga pamahiin po yung mga hudyo na pagka yung isang patay, within three days, yung kanilang kaluluwa, pag-alagala pa. Kung after three days, gusto niyang bumalik sa, sa katawan ng isang patay, pwedeng mabuhay uli yung bangkay. Pamahiin po nila yon. So, dumating ang pangs after four days. Ibig sabihin, absolutely, o sigurado, ipamahiin nila, wala na. Kasi patay na talaga. But then, pagdating ang Panginoong Sus, sinalubong siya ni Marta, ni Maria. Panginoon, if only, sabi ni Marta, ni Maria, if Only. Ano ibig sabihin ng if only? It could mean two things. Una, Panginoon, kung dumating ka lamang, hindi sana na namatay si Lazarus. Na nandun yung pagtitiwala na kaya siyang pagalingin ng Panginoong Sus. Pangalawa, Panginoon, kung pumunta ka lang sana, buhay pa sana siya, na para bang sinisisi. Parang dwelling in the past cannot move on kung ano yung nasa niya ngayon. Marami po mga tao ngayon sa atin cannot move on kung ano yung nangyari nung mga nakaraan na. Merong hinaharap but we cannot move on. If only, Lord, if only. Kung lang, kung, puro kung tayo. But then, sabi ng Panginoong Sus, hindi ba sinabi ko sa'yo kung maniniwala ka, makikita mo. Napakalaga po noon, sabi ng Panginoong Sus, kung maniniwala ka lang, makikita mo. Hindi sinabi ng Panginoong sa kanya, Makikita mo at maniniwala ka. Hindi po ganon. Hindi sinabi ng Diyos kay Maria, kay Marta, makikita mo at maniniwala ka. Hindi po ganon. Sabi niya, hindi ba sinabi ko sa'yo, kung maniniwala ka, makikita mo. And then sabi ng Diyos kay Marta, kay Maria, tanggalin mo yung bato, patanggalin mo yung bato. Kasi that is yung iba. No? So yung harang is bato, bat, mal, batong malaki. Tanong ko po sa inyo, kung kayo si Marta, sabi ng Diyos, yung kapatid nyo, three, four days nang dead, sabi, tanggalin mo yung bato. Anong gagawin nyo kaya? 
Datang ke Lenyu, Mbak Tol. Sama piyo parang hindi po nakikinig kasi nag-scroll scroll po nang ano nang video naghahanap ng mga magandang view, ba? Pag pag po sabi sa inyo ng Diyos, tanggalin mo yung bato. Sabihin niyo ba na, yes Lord. Praise God kung ganon. But then, are you really sure na pag sinabi ng Diyos, remove the stone? Will you remove the stone? Marami po perhaps sa ating mga buhay, sinasabi sa atin ng Diyos ngayon, remove that stone and you will see. Remove that stone and you will see my power in your life. Remove that stone and you will see my work in your life. But then we are not willing. Sabi natin is, Lord, ridiculous. Lord, wala nang pag-asa for this nang patayan, Lord. So ang dami nating Lord, parang walang sense, Lord. Kaya hindi tayo kumikilos, di ba? Ano ba yung mga stone na sinasabi ng Diyos sa atin, remove that stone, get rid of that stone. But yet, hindi tayo kumikilos. Naalala ko tuloy. May isang kwento. May kwento na. May kwento pang isa, no? So may isang kwento, may meron pong varsity player, ano? So high school student siya. Varsity, nagpa-practice siya, nabakli yung kanyang kamay. So nabakli. So, sementohin. So, sinemento. Nung sinemento, sabi ng doktor, wag ka muna magpa-practice. Pagalingin mo muna yung bakli na ano mo, na sinemento. Eh, matigas ulo, ayaw makinig. Kagaya minsan na madalas sa atin. And then, so, panahon na, natatanggalin na yung semento. Natatanggalin yung semento, kumang. Hindi align. Ang tawag doon, malunyon. Malunyon. Ibig sabihin, hindi align. Alam niyo po, anong ginawa? Binukla tuloy ng doktor yung skin. And then yung, kasi nung in ray meron ng buto na tumubo dun sa dalawang break na bone. Pari, ito yung dalawang bone, may tumubo ng bone doon. Ang ginawa, binukla tuloy, and then kinakailangan basagin yung tumubong bone. At i-align uli. Masakit po yun. And sometimes yun po yung ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay because our lives are not aligned with the will of God. And God has to break us in order to make us straight. In order to be aligned with the will ng Diyos. And praise God, though it's painful, in the end, it will result. We will be okay. But sometimes, it involves yung pagkabinabasag yung, yung bones na doon i-scalp mo. There will be a lot of pain. But trust God, He's in control. If you are in God's court, sa side ka ng Diyos, there will be a lot of pain. But you can trust Him. Balik tayo kay Lazarus. Sabi ni Martha, so tinanggal, di ba? And then, they saw. Lazarus came back to life, di ba? So, if you will only remove the stone in your life, kasi nasabi ng Diyos, get rid of that stone. Remove that stone and you will see. Diba? Ano po kaya yung mga stone na nais ng Diyos na paalis sa atin? Sometimes yung buhay po ay parang puzzle. No? Ang buhay, parang dami mga pieces. And then may mga pieces actually na parang background lang. Parang dark. Hindi mo alam kung, kung saan lalagay o ano yung tsura niya. Kung naglaro na kayo ng puzzle, of course, Moses sa inyo naglaro. Ang isa na gagawin mo, papakita yung picture, and then bubuwin mo yung mga puzzles, di ba? Kailangan mo makita yung picture. Kasi, tingnan nyo, kung warin nyo tinignan yung picture, and then, binubuo nyo yung mga puzzle, nasa utak nyo, Mona Lisa, binubuo nyo parang tao, and then yung palang mga pieces ay building pala. Birds kalipa pala, di ba? Ang mangyayari, you'll be disappointed, you'll be frustrated, kasi yung, binib- yung mga sa isip nyo na binibuild nyo, hindi ayon doon sa picture. Diba? And marami po sa atin, minsan ganun yung ating perception sa buhay. First, we don't have clear picture of who God is and we don't have clear picture of the sovereignty of God in history or in providence. Naalala ko nung kwento na naman, sa gitna ng kwento, si Primo, nung malit siya, may John Bis po siya. No? Naninilaw. At payat, payatot na payatot siya. Ayaw na ayaw kung dinadala ko sa sa ospital. Bakit? Pag pupunta kami ng ospital, automatic kukuhanan siya ng dugo. And noon time na yon hindi makuha yung vein dito, di ba ako dito, dito. 
halos parang tadtad siya ng butas ng karayom, wala makuha ang dugo, hindi makuha yung vein. Si Sister Joy, hindi sasama dahil una siyang aatakihin kaysa kay primo. So okay, sasama. Pero habang kinukuhanan siya, yung tinuturok yung dugo, si primo, of course, mas favorite ako kasi sa mami niya. Diba? Pag si Sister Joy magsabi, favorite si Sister Joy kasi sa akin. So, si primo, nakayakap sa akin. Para sa sinasabi niya, Daddy, please help me, help me. Huwag mo kong bigay doon. Pero ako pa mismo yung magdadala sa kanya sa doktor. Bubutasin niyo kanya mga... Na para bang habang nakatingin siya sa akin, Daddy, akala ko ba kasangga kita? Daddy, akala ko ba pupotectahin mo ko? Daddy, ba't mo ginagawa to sa akin? Hindi niya maintindihan, hindi niya makita yung picture, yung puzzle. But then para sa akin, that is the best thing para sa kanya. Na kung ano nang dugo, maazaman kung ano yung problema. And many times, Ganun po yung buhay. Parang puzzle. But then, sa buhay, maraming why, 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 oh God. That is why God gave us the who. If you are certain of the who, who God is, and who God is sa ating mga buhay, the why can wait. Nalang si Abraham, sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, tumayo ka, maghanda ka, Pumunta ka sa lugar na sasabihin ko sa iyo. Ano yung point doon? Si Abraham, naganda na siya. Naganda ng panggatong, naganda niya yung kanyang sasakyan. Pero hindi pa sinasabi ng Diyos kung saan siya pupunta. As you journey, sabi ng Diyos, I will tell you kung saan siya pupunta. Sometimes yun po yung way ng Diyos. We have to act. We have to believe. We, in order for us to see. Hindi, Lord, sabihin mo muna lahat sa akin, Lord. Hindi po yun ang way ng Diyos. The way of God are far from our ways. Because God is omniscient. He knew the end from the beginning. God is training at, that at the end, yung ating relasyon sa Kanya, yun ang mas mahalaga. Kesa kung ano pa man ang mga action, dami nating mga action na ginagawa. Sometimes, sinasabi natin, Lord, I want to grow sa aking pananampalataya. Di ba? Tatanungin ko po kayo, kung meron kayong kaibigan at gusto nyo makadevelop ng isang relasyon na, na maayos, matibay. ba? Diba? Sa so, tingin nyo, kung yung kaibigan nyo, tinatawagan nyo lamang pagka kayo ay may problema, may crisis, sa so, tingin nyo, makakadevelop kayo ng isang meaningful na matibay na relasyon? I don't think so. And sometimes yun ang ginagawa natin sa Diyos. We want to know God who is We don't spend time knowing Him, knowing God. And how can we know God? Except through the pages of the scripture. This is the portrait of God. God revealed Himself dito. Maraming mga why, but the who is here. The who will give us the confidence that God is good, that God is God, He is sovereign, is in control over all creation, over the history, over the providence, and that would be sufficient for us to walk in faith kagaya ni Abraham so that we too would be a men and women of faith. Hindi kung parang sabi ng Diyos, Abraham tumayo ka, pero nakaupo ka pa rin. Diba? Sabi po sa 1 Peter chapter 1, verse 7, the Lord will test us by fire to purify us. Kaya po, sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, kawalan ng trabaho, sakit, ano man po mga pagsubok, God is in control. He's in charge. We can rest assured on His goodness, on His faithfulness. Pangatlong point po natin, God is sovereign in salvation. Pag isa po natin salvation, kaligtasan. Ang, Diyos, ang, ang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan. He is in control dun sa kaligtasan. Sabi po sa Romans chapter 10 verse 1 to 3. Basahin ko po yung Romans chapter 10 verse 1 to 3. Gusto po makinig kayo, babasahin ko po sa Tagalog. Sabi niya, Romans chapter 10 verse 1 to 3. Mga kapatid, mga kapatid, nandun yung endearment. Mga kapatid, ang marubdob kong nais at panalangin sa Diyos ay maligtas sila. Sino yung sila? Mga Hudyo. Sabi niya, mapapatunayan ko ay 
ang witness, sabi niya, mapapatunayan kung sila ay nagsisikap na maging kalugod-lugod sa Diyos. Subalit mali ang kanilang batayan. Hindi nila nakikilala sapagkat hindi nila nakikilala ang pagpapawalang sala na kaloob ng Diyos at nagsisikap silang magtayo ng sarili nilang pamamagitan sa halip na sundin ang paraan ng Diyos. Ano po yung point dito? Sabi ni Pablo, it is a terrifying thing to hear and to, to hear and to know na may mga tao meron silang marugdob na pagnanais na malugod ang Diyos sa kanila. Meron silang devotion, meron silang seal, may burning passion sa kanilang mga puso, but it's not accordance to knowledge. Mali. Mali yung kanilang batayan. Nagtatayo sila ng sarili ng batayan. Yan. Instead na sumunod sa batayan na binigay ng Diyos, ang Diyos, siya yung magdidikta ng paraan. Hindi po yung doktor, pupunta ka sa doktor bilang pasyente, Lord, doktor, bigyan mo ko ng ganitong reseta. Hindi po ganon. Yung doktor ang magbibigay ng reseta. Tayo may sakit, tayo ang bibigyan ng reseta ng Diyos. Sabi ng Diyos sa tao, you have seen and postured of my glory. You failed miserably. You committed sin. The wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sabi ng Diyos, I have provided a means. My son, who is perfect, righteous, pinadala ko ang aking bugtong na anak para yung kasalanan mo, hindi mo pagbabayaran dahil bayad na ni Jesus Christ. But then, ito po yung malungkot. Kung yung kasalanan po natin hindi binayaran ni Jesus Christ, we will surely pay it on Judgment Day. Paano po natin masasabi na yung ating kasalanan ay binayaran ni Jesus Christ? Sabi po sa Romans chapter 5, verse, verse 6, Romans chapter 5, verse 6, habang tayo ay mga mahina, walang kapasidad, Christ died for us while we were yet ungodly. Nung tayo ay mga suwail pa, nung tayo mga mahina, walang kapasidad lumapit sa Diyos, Christ died for us. So lahat ba ay may benefit na sa kamatayan ni Jesus Christ? Tingnan natin. Sabi po dun sa Romans chapter 6, verse 23, the wages of sin is death. But, but, the free gift of God In Christ Jesus is eternal life. Dalawa lang po yung pagpipilian. You will pay your sin in hell or Christ already paid your sin and you will have the eternal life because of what Christ accomplished. Sa impyerna po, sabi ng Bible, it's a place where there's torment and fire na hindi mapupugnaw. Walang ending. I can picture, of course, it is very poor na picture. I can picture na yung mga tao na doon, habang sila ay nagdudusa, inuuod, inaagnas, sinusunog, and yet hindi sila nauubos, hindi sila namamatay, how they wish na nagnanay sila, na wa, mamatay na ako. Pero hindi sila mamatay, matay. And after one million years, one billion years, na nandun sila nagdudusa, iniisip nila, ah, finally, matatapos na. And then, ma-realize nila, ni hindi pa nila naabot yung katiting ng naghihintay na eternity na kanilang pagdurusa. Eternity has no end. No matter how long you suffer, it will never end. Why will you go that place? If God's grace is calling you to repentance, to believe in His Son and repudiate yung mga righteousness na meron ka, yung mga pagnanais mo, ini-establish mo na sa sarili mo mga mga pamamaraan to please God. Sabi ng Diyos, I have given my way and my way is my Son. He who enters Him will be saved. He will repent of his sin. Isa na sa mga sin, yung self-righteousness, yung mga effort natin trying to please God with our own effort. It will not be accepted. Why? Because we are sinners. Tayo ay makasalanan. When God look at us, He can only see our sin. But because of Christ, when we believe in Christ, 
yung, kalbut, yung kabutihan ni Jesus Christ, yung kanyang righteousness, ay ilulukob po sa atin. So that when God looks at us, He will see the perfect righteousness, obedience of Jesus Christ. Yun po yung mabuting balita. God is sovereign in salvation. He made everything necessary. Why? Because we cannot help. We cannot do anything. Because God is alone, the sovereign in salvation. No matter how hard we try, we will not meet the requirements of God. But praise God, God did it all for us. Yung tanong po natin is, sabi ko kanina, bawat isa haharap sa Diyos. Even si Mao Zedong, di ba? Harap sa Diyos. And lahat ng mga tao harap sa Kanya. The question is, hindi, what have you done with your life? Perhaps it will be us. But the question is, what did you do with my son? I sent my son. My son is enjoying my presence in heaven. Ang Panginoong Sus, nandun sa kalangitan, ine-enjoy yung presensya ng Diyos Ama, ng Diyos Espiritu Santo. At then, nagkatawang tao siya. Napun- nakisama doon sa mga tao na kanyang nilikha. Yung mga tao na kanyang ginikha mula doon sa putik, mula doon sa mud. And then he himself, experience niya mabuhay bilang tao. Dinuraan siya ng mga tao, sinambal siya ng mga tao. Pumunta siya para iligtas. Pumunta siya sa lupa para iligtas yung mga tao. And yet yung mga tao na pinuntahan niya para iligtas, dinuraan siya, sinampal siya, menak siya, prophesy, prophesy, sino sa mampal na sa'yo? And then, habang nakabayubay siya sa krus, kung sinasabi mo na ikaw yung mesaya, tagapagligtas, ah, bumaba ka. At on the spot, maniniwala ako sa'yo. Kayang gawin niyo ng Diyos, kayang gawin niyo ng Panginoon. But he did not. Because his way are not our way. We cannot dictate to God yung terms ng kaligtasan because God alone is the sovereign he is the he established he finished he accomplished yung kaligtasan all we have to do is to take the benefit by believing in Christ turning from our sin and one of those sin is our hardness of heart insisting on our own way and rejecting the offered free gift of God in Christ. So sabi natin, ah, hindi naman ako ganun makasalanan kagaya ng mga ibang tao. All have sin, small or big. O tapos po tayo sa ikalawang bahagi. Sabi ko nina, the sovereignty of God over all things produces a fruit of God-centered doxology na masumpungan dun sa to Him be glory forever. Amen. The sovereignty of God over all things produces a God-centered doxology. Ang kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng bagay ay magbubunga at magbubunga ng nakasentro sa Diyos na pagpupuri sa Kanya. We will worship God. Our worship is God-centered, not man-centered. Lord, ito yung gusto ko na pagsamba sa iyo. Many people, even churches, Christ, Christian churches, They dictate the terms how to worship God. You cannot. God establishes how to worship Him. God tells us the terms to worship Him. So ano po yung point ko dito? Sometimes maraming tao sinasabi nila, I'm not that sinner. I'm a good, I'm a good person. Wala well, ko na agrabyado. Mabuti yung anak. Mabuti yung magulang. Wala ko mga, mga kasalanan ng mga mortal sin. Di ba? But all sin are mortal. Because all sin are upfront dun sa Diyos. Rebellion sa Diyos. Bigyan ko po kayo ng isang kwento. Sa Luke chapter 36. Sa Luke chapter 36 po ay merong kwento. Uh, I think 17, 36 hanggang 50. Nalala nyo yung Simon the Pharisee. Simon the Pharisee, ininbitahan niya ang ating Panginoong Sus. Sabi niya, so ininvite ang ating Panginoong Sus na kumain ng dinner, supper. Habang ang ating Panginoong Sus ay usually nakarecline. So pahiga, kumakain. Meron isang babae. 
May dala siyang alabaster. Alabaster, ito'y parang ointment. So inanoint yung ulo ng Panginoong Sus at pumunta sa paanan ng Panginoong Sus, inugasan yung kanyang, yung paa ng Panginoong Sus ng luha at pinunasan na kanyang buhok. At habang ginagawa iyon ng babae, sabi, sabi ni Simon the Pharisee, kung isa kang propeta sa laga, sa isip lang niya, hindi niya sinasabi with voice. Kung tunay kang propeta, sabi sa kanyang sarili, alam mo na yung tao na yan ay isang prostitute. Pero ang Diyos, He's sovereign, He can read the mind. Sabi niya kay Simon, Simon, may kwento ako sa'yo. Makwento din ang Panginoon Jesus. Sabi niya, ito yung kwento ko. Pero dalawang tao, may utang sila. Yung isa, 500. Yung isa, 50. Hindi sila makabayad. Pinatawad silang pareho. Sa tingin mo, sino yung higit na magmamahal dun sa nagpatawad sa kanila? Sabi ni Sati, na pinatawad din. You got it, sabi ng Diyos. Nakuha mo. He was forgiven with her many sin. Sabi niya, siya na pinatawad sa kanyang maraming kasalanan sin love little. Hindi dahil sa konti yung kasalanan ni Simon kumpara sa buhay. That's not the point. Marami pong tao sa atin, iniisip natin na ito lang yung sin ko. Hindi kagaya ng iba na sandamakmak. Ako, ito lang. Iyon po sinasabi ng Panginoon. If you think this much sin lamang yung kailangan mo, at kailangan mo lang ay konting habag ng Diyos, konting tapik ng Diyos, then glory to you and glory to God. You will not give the glory, the honor that is due to God. Why? Because you are thinking that some point is konti lang yung kailangan mo sa Diyos para umabot ka doon sa passing mark. Kasi konti lang kasalanan mo. Ano po yung point doon? Lahat po tayo, malaki, maliit na kasalanan, we need the only Savior is Christ. And tayo na mga Kristiyano, pinatawad sa ating mga maraming kasalanan, it must produce yung worship that God deserves. Magtapos po sa isang kwento, dahil sa mga uncertainty ng buhay, di ba? of course sa ating mga Kristiyano, God is sovereign, He's in control. Meron po isang bata na discover na meron siyang leukemia. At dahil sa kanyang leukemia, may terminal, may terminal na, so siya ay mamamatay. Habang siya ay nandun sa bisig ng kanyang ama sa ospital, sabi ng bata, bata lang siya, Daddy, I'm scared. Sabi ng tatay, niyakap siya, naalala mo, sabi niya. Lagi tayo sa park. Pagod na pagod ka na. And then, ayakapin kita, kakargayin kita, papangkuin kita, makakatulog ka sa aking bisig. At paggising mo, you're home. Diba? Nasa tahanan ka na. Fear not, sabi niya. Anak, para lang yung kahapon, kakargayin kita, sabi niya. Paggising mo, you're home. Ano sabi ng tatay doon? Habang lumuluwa siya. Huwag kang matakot, anak. Pag mo, you will be in the presence of God. Sa atin po ng mga Kristiyano, if you are assured of our relationship sa ating Panginoong Jesus, we will not, hindi tayo matatakot ano mga mangyari sa atin. Because God is in control. Wala pong mangyari sa atin. Yung mga buhok ko na manipis na bilang po lahat ng Diyos, wala pong mababawasan ni isa unless na ipaintulot ng Diyos. Wala pong mangyari sa atin. Liban na ito ay loobin ng Diyos. At kung sakali na sabihin ng Diyos, come home, na kinamaan ka ng corona na matay ka, praise God still, why? You will go home. It will shorten our journey to the presence of God. Mahaba yung mga lalakbay natin. But if God calls us home, praise God, para bang sa pag-aaral, di ba, na-accelerate ka. Ba? And we should not be afraid. We must welcome death as a friend. Hindi ko sinasabing gumawa tayo ng problema para mamatay tayo. Hindi po. No. Let us do kung ano yung dapat nating gawin. Huwag tayong mabuhay na para po tayong mga uh, para bang uncertain ka sa buhay. Why? Kasi ang daming mga kinakatakutan. Di ba? 
Tayo po lahat ay manalangin. Tayo po ay yumuko. Ama naming Diyos, what a glorious God we have. For you are God, God. Lord, maraming salamat. Tulungan niyo po kami na yung mga salita niyo na aming narinig sa sandaling ito. Panginoon, itulot niyo na ito ay dumago sa aming mga puso. It will move our will. It will move our hands. It will move our feet, Panginoon, to do kung ano yung nais po. To bring glory and honor, Panginoon. To ascribe you the glory that you deserve. Because indeed, O God, you are the sovereign God who is in control sa lahat ng bagay at kasama po doon yung mga buhay namin. Panginoon, it is our prayer that you will save, Panginoon, whom you will save. Glorify your name, Panginoon, sa hapong ito. Lord, we believe and we are convinced sa iyong mga salita that your word will not return to you void but it will accomplish yung nais niyo, Panginoon. Lord, we are praying para sa kaligtasan ng mga mahal namin sa buhay. And we are praying for our, yung, ana, yung iba yung sigla, iba yung tibay ng aming pananampalataya as we are reminded of your sovereignty, Panginoon. Thank you so much, Lord. Sa inyo lang, mga kapurihan, sa dakilang pangalan, na ang Panginoon Jesus. Amen. Amen.
I think three months into the pandemic, I nagsimula po yung pagkakaroon ng TGCGM Dubai online. Um, after ng lockdown, nung nagsimula po yung lockdown, ay ang naging means of um, preaching yung salita po ng Panginoon is through uh, recorded sermons na ina-upload po sa YouTube and sinishare po yung link sa mga members ng church. But I think come June or sometime in May, I na-utilize po yung Zoom for a regular Friday online gathering, so to speak. And one of the things na nakita po namin na benefit nito is that we are able to reach out with the family members that we have na nandyan po sa Pilipinas. And um, the testimony of this is seen dito po sa group call na ito. Makita po ninyo, not all of us dito po sa, sa call na ito ay mga nasa UAE. Um, perhaps yung ilan sa mga kapatid natin dito, uh, particularly coming from Abu Dhabi, ay hindi nyo kalala sino itong mga taon ito nakasama namin sa call. Well, ang ilan po dito ay mga family members po namin who are currently in the Philippines. And one of the things na gagawin po natin ngayon is that we have actually assigned um, ilan sa aming mga family members to speak and um, say something about their experience na sila po ay nakasama namin every Friday sa ganito pong pamamaraan at um, gathering. So una, uh, nais nice ko pong tawagin ang um, guwapong-guwapo. Siyempre, pag binanggit yung term na guwapong-guwapo, ay wala na pong iba yan. Alam na po ng lahat ng nandito yan every Friday. Ang tatawagin ko po ay yung tatay ni Sister Jocelle, si Tito. Tito tawag ko kasi, siyempre, yung, yung relasyon, di ba? Al- dapat alam nyo kung bakit sa Tito, ganun. Uh, Tito... Joseph uh, Didal. Ayan. Dito. Sige po. Uh, isa mapagpalang hapon dyan sa Dubai at gabi naman dito sa Pilipinas. So... Bago ko po uh, umpisahan ang aking testimony, uh, marapatin yung umpisahan ko sa isang maiksing awitin ang aking testimony ngayon. <laughs> Para naman makapagsay tayo ng tone and to be alive no, sa ating gawain sa araw na ito. This is the day, this is the day that the Lord has made. That the Lord has made, we will rejoice. We will rejoice and be glad in it. So this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has made. Glory be to God. So mabuhay ang ati mga kapatiran jan sa. Dubai sa the global at the Great Commission Global Ministry sa inyong ika walong anniversaryo no sa pag reach out ng mga kasamahan nating mga mga kapatiran natin sa iba't ibang uh, panigman ng mundo so kaya po naman uh, kinanta yon kasi nga ito ay mahalagang araw sa atin ngayon na mga yung mga namumuno ng ating samahan at Of course, para din sa amin na naging bahagi nitong inyong gawain, kasi nga unang-una, hindi naman namin alam kung ano yung inyong samahan, no? kung hindi sa pamamagitan din naman ng aking anak no? na si Jocelle. At kami po ay nagpapasalamat na naging bahagi siya ng inyong samahan dyan sa Dubai o kahit dito pa sa Pilipinas. Um, hindi kasi... 
naman din natin ano, uh, alam kung ano yung mga nang, nangyayari kasi nga sa family kasi namin, uh, kami po ay talagang katoliko po ang aming relihiyon. No, so hindi ko naman ipagkaila yan na kami po ay lumaki sa pagiging uh, uh, katoliko and besides that, ako po ay uh, muntik na rin magiging pari no? kasi nag-aralin ako sa seminaryo ng walong taon. At Salamat sa Panginoon at ibinigay sa akin yung maganda kong kabiyak at nagiging iba yung ating calling ngayon no sa pagiging padre di pamilya. <laughs> so at naibigay sa akin din yung ano yung aking magandang unika iha na siya po yung nagdadala sa inyo no na makakaroon tayo ng connection sa isa't isa. So talagang napakagaling ng Panginoon no so talagang God is good kung paano siya gagawa ng mga paraan para tayo ay magkakakilala at makasama-sama sa isang gawain o adhikain. So, ang aming experience kasi dito sa ano, dito sa mga online, nung una kasi parang sinasabi kasi ni Mrs. na, "Oy, ano tayo? Uh, atin tayo sa gawain kasi kakanta ata yung anak mo, magko-concert ata si Josel." So, sabi ko, "Nako man ang mana sa akin 'yan, no? Kasi talaga naman mahilig tayo sa music." So, parang naka nainganyo kami na ano na Uh, kumaten sa ano sa gawain pero nung una parang para lang makita ko yung maganda kong anak sa ano sa <laughs> sa online no pero nitong lately lalong lalo na nitong sa pandemic ngayon uh, nagiging naging bahagi na siya sa amin tuwing Friday kasi nga parang ito lang yung pamamaraan na ma-reconnect natin ang isa't isa no so Nakatulong ito lalong-lalo na kung namimiss natin ang ating mga mahal sa buhay. So itong platform na ito ay nakakatulong no hindi lang doon sa ating makikita na natin ang ating mga mahal sa buhay kung hindi para din ma-reconnect tayo sa ating uh, Panginoon no yung ating may kapal na siya po yung ating na siya nagdumika at pagpapasalamat sa mga bagay na ating uh, So mga biyaya na ating nakamtan nitong mga nakaraang mga araw o mga buwan sa buhay natin dito sa mundo. Kasi nga sa akin naman hindi hadlang kung anong relihiyon ang ang sinasalihan mo no kung meron tayo. Ang mahalaga iisa lang po ang ating pinaniniwalaan. Because I really believe sa ecumenical no, a relationship ng mga simbahan. Kasi iisa lang naman din ang ating pinaniniwalaan kung hindi ang ating Panginoong Jesus. No? So palagi naman natin binabanggit niyan at siya lang naman talaga din ang sentro no? sa Biblia na ating pinag-aaralan. Magkakaiba man ang ating uh, pananampalataya pero iisa pa rin ang ating pinaniwalaan kung hindi ang Panginoong Jesus. So sa grupo ng The Great Commission, the great commission dyan sa Dubai, maraming salamat at Ah, uh, inibitahan niyo kami na magbahagi din ng aming mga karanasan nitong ah uh, pagsali namin sa mga online at napakaganda no ang nag-aambag nito sa atin lalo lalo na sa ating religious uh, life para din ma-reconnect natin ang ating mga buhay no sa Panginoon at bilang isang samahan ng mga Kristiyano kasi nga Uh, bilang Kristiyano, dapat din uh, binabalik natin ang mga papuri sa ating Panginoon because without Christ, no, kasi kung titinangan natin yung Christian sa huli, I am I am nothing without Christ, no? So napakahalaga 'yan sa buhay natin bilang mga Kristiyano kung paano natin isa sa buhay ang mga nababasa natin at mga itinuturo natin sa Biblia. So muli po Uh, sa inyong lahat kami po ay nagpapasalamat at binabati ko kayo sa inyong ika walong anibersaryo na foundation ng inyong global ministry dyan sa Dubai so sa pagbabakas po uh, aawit ng uli ako ng maiksi lang so nagre-arrange lang kasi ako ng kanta para lang din mabuhayan uli kayo no? <laughs> Oh.
Oh, happy days, oh, happy days. We, we crash as well. He was away, my sins. He taught me how to watch, fight, and pray, and live rejoicing every day. Muli po, maraming salamat, and God be to the glory. Maraming salamat po, Tito Joseph, at uh, tuwang-tuwa si Josel, hindi ko po alam kung bakit. Ngayon po ay nakikita na namin na talagang <laughs> nagmana yung inyo pong unika iha sa kanyang nanay dahil sobrang tahimik po ni Josel. <laughs> Ayan, maraming salamat po ulit. Uh, ngayon naman, meron pa rin tayong isa pang crowd favorite na inihalal ng mga members ng church nung kami po ay nag-meeting kung sino po yung susunod. Ito po ay uh, hindi po ninyo ganun kakilala pero kilalang kilala ko po ito. Uh, mula po nung pinanganak ako, siya po yung una kong kasama. <laughs> Wala pong iba kundi ang aking ina. Uh, sa kasamaang kualag po, no? parang naglolo kaya tayong internet sa bahay pero I think she can give yung kanyang message uh, kahit po walang video. Mother? Okay. Magandang gabi po. Naririnig po kaya? Naririnig. Malinaw na malinaw. Okay. So ganito po yung setup ko. Pag ako po nagle-lecture sa bata, hindi po nakikita yung mukha ko. Kasi... Natatakot po sila. Uh, <laughs> hindi po. Kasi alam naman po natin na ang kaaway po ay laging nandyan. Ano? Baka gusto rin niya kasi na uh, mapansin niyo siya. Kaya siya po ay sumasabay. So una-una po, salamat po doon sa nagturo para ako po ay makapagsalita po ngayong gabi. Sabi po kasi ni Aaron, ako po ay naturo. So salamat po doon sa nagturo. So, uh, although hindi po uh, negative po yung COVID sa karamihan, pero meron po isang magandang ginawa yung COVID sa atin, yung pong pagsali po namin sa online. So, ito po yung naging daan para at least makita po namin yung mga kaibigan na, nung anak namin, mga kaibigan dyan nila Nikki. So, nagpapasalamat po kami kasi... Uh, nagkaroon din kami ng fellowship kasi nung nag-lockdown po tayo ay sa bahay lang din po kami. Although may mga online service pero matagal pa po yun bago dumating. Alam naman po natin na uh, importante po yung fellowship sa buhay ng kristyano dahil medyo matagal na rin po kami sa pagiging kristyano dahil yung pong mga anak namin ay sila pong lahat ay dinedicate sa Panginoon. Kaya kung yun pong si Calvin at si Owen ay lumaking magulo, huwag na po kayong magtaka sapagkat uh, si Pastor Aaron po ay saksakan po ng gulo. Okay? Yung po mga teacher sa Bible study ay sumusuko po dyan sapagkat hindi po nila alam kung ano po ang gagawin nila para yan po ay mapigil. So minsan makikita na lang po namin na ang mukha po niya ay marami ng sugat para na pong mapa ng Pilipinas. Kaya po natutuwa kami dahil siya po ay pinawag ng Diyos para po maging isa po sa inyong maging mentor po dyan. So next po, nagpapasalamat po kami sa Panginoon dahil uh, noong una po na sila po ay kinasal at sila po ay pumunta dyan ay syempre nagkaroon po kami ng, <clears throat> ng fear na baka wala kasi silang mga kilala dyan. So noong kami po ay na Pasali, at least nagkaroon po kami ng confirmation na marami rin pong pwede sila maging uh, makaramay sa in times po ng problem nila. Baka po may mga problema sila na kailangan po nila ng kausap. At least ngayon po ay nabigyan kami ng assurance na sila po ay napapaligiran ng mga mabubuting tao, mga kristyanong tunay po na maasahan po nila. So, Nagkaroon po kami ng joy at kapayapaan na mag-asawa nung namit po namin kayo. Nagkaroon po kami ng mga pamangkinabago, mga bagong kaibigan, <laughs> at 
Tsaka po yung mga pagpipray sa bawat isa ay magiging way rin po yun para makilala ko po kayo dyan. Kaya minsan bago po tayo magpray ay marami rin po ako mga tinatanong sa inyo. So isang way po yun para maging mas makilala ko po kayo ng mas malalim. So nagpapasalamat po kami at kahit po walang converge ay at least uh, ano na po eh, pa-ICU na po yung aking internet ay dumating po si husband kaya nabuksan niya po yung kanyang wifi. So medyo gumanda-ganda siguro yung signal ko naririnig po ninyo ako kasi paalis na po, paalis na si Globe, papatay na rin po si Data kanina. So salamat sa Panginoon dahil talagang ang Diyos po ay laging on time. So salamat po, nagkaroon po kami ng assurance at peace. Yung po yung mahalaga sa amin na si Nikki po at si Aaron ay meron din po mga uh, dabar cards dyan, may kapamilya at kapuso na pwede po nilang malapitan. So maray pong salamat, pagpalain po tayo ng Panginoon. Uh, congratulations po, happy anniversary. At see you, soon, see you soon po, pakasakali sa bihaya po ng Panginoon ay eh, makapunta kami dyan. Salamat po. Maraming salamat po, Sister Che. <laughs> Ayan. Uh, I was beginning to think na kaya po walang video ay dahil ng nanay ko po ay mababaw ang luha. Kaya isa yun sa mga uh, magre-react na mamaya pero hindi na po natin siya i-unmute. Ano? <laughs> Nung nagsisimula pa lang, naririnig ko parang gumagaralgal ng konti, parang may dumadaloy dito sa, sa gilid ng mata lang. Pag-artista daw, ganun eh. Isa lang. Amen. Ayan. So, this brings us to the end ng ating pong gawain. Normally, uh, pagkatapos po nito, I, we will pray and give yung ating benediction and then pray for the food dahil definitely meron pong pagkain na nakaset up dun sa kabilang room at isa-isa lang po ang kuha. But unfortunately po, um, kanya-kanya po muna tayo ng hapunan or merienda in our case. Uh, Lord willing, um, next year all will be better if not well. At um, we can have ito pong klase ng ating pagdiriwang kasama yung ating mga kapatid from Abu Dhabi and even uh, some of our friends here in Dubai. And so we are looking forward to that. We don't know kung ano po yung future but we know who holds yung ating pong future and that is none other than the Lord Jesus Christ who is sovereign over all things sovereign in history katulad ng binanggit ni Pastor Joe kanina sovereign over creation sovereign over salvation let me just read um Psalm 118 na na intriga po ako or natuwa hindi na intriga natuwa po ako doon sa inawit ni Tito Joseph Let me just read ito pong Psalm 118 verse 19 hanggang 24. I think this, the lyrics of the song came from this passage ng Psalm 118. Verse 19 says, Open to me the gates of righteousness that I may enter through them and give thanks to the Lord. This is the gate of the Lord. The righteous shall enter through it. I thank you that you have answered me and have become my salvation. The stone that the builders rejected has become the cornerstone. And we know that in the New Testament, it refers to the Lord Jesus Christ. Verse 23, this is the Lord's doing. It is marvelous in our eyes. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. And then it says, verse 25, save us, we pray, O Lord. O Lord, we pray, give us success. And I'm, I think, I believe, na ito pong passage na this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Refers to that salvation that God has granted to us. Indeed, this is the day of salvation. And ito po yung aming plea sa aming pong mga naikinig sa araw na to. If you are here with us, you have been with us for every Friday for a long time or recently here week in and week out if you're hearing this this is the day that the lord has made and rejoice because you have give, you have been given an opportunity to hear his words preached and yung opportunity to put your faith and trust sa panginoon for your salvation repent and believe the gospel 
for this is the means for our salvation. Salamat pong uli sa inyong lahat who have been with us, Pastor Rocky and the uh, brothers and sisters from Abu Dhabi, mga pamilya namin sa Pilipinas, even friends who are here in the UAE. Thank you so much for being with us. Let me close us in prayer. Let us all pray together. Panginoon, maraming salamat Lord sa kabutihan po ninyo sa aming mga buhay. We have heard of your goodness, your power, your glory, and your sovereignty over all things, O Lord. And God, ang aming panalangin is that it would transform and make and, and give us better God-centered, Christ-focused, scripture theology that you would be able that we would be able to worship you have that doxology panginoon that you deserve lord god that is centered on christ and based on your words god we thank you for even before the foundation of the world you have blessed us with every spiritual blessings you have predestined us for adoption panginoon You have given us Christ as our redemption, Lord God, through his blood. We thank you, Father, for you have lavished upon us wisdom and insight. That you have given us an inheritance, having been predestined according to your purposes. We thank you, Lord, that when we have heard your gospel, your word of truth, Panginoon, you have sealed us with the promised Holy Spirit. We have sealed us for our salvation. Lord, we will recall, Panginoon, that we were dead in our trespasses and sin, but God being rich in mercy, because of your great love that you have lavished upon us, you have made us alive together with Christ. And so, Father, we echo this prayer of Paul From Ephesians chapter 3, For this reason I bow my knees to the Father, from whom every family in heaven and on earth is named, that according to the riches of the glory that he may grant you to be strengthened with power through his Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love, may have strength to comprehend with all the saints, What is the breadth and length and height and depth? And to know the love of Christ that surpasses knowledge that you may be filled with all fullness of God. And now to him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think according to the power at work within us, to him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen and amen. Tapos na po ang ating gawain. God bless us all po. Let us go in peace. Happy anniversary po.